దేవుని పరిశుద్ధ నామంకు స్తోత్రం కలుగునిగాక నా పేరు రెవరెండ్ వి హరిపాల్ ది సెంట్రన్ డి తెలుగు బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్ బట్వాడిపాళ్యం సంఘ కాపరిగా ఉన్నాను ది సెంట్రన్ డి తెలుగు బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్ బట్వాడిపాళ్యం సంఘం తరఫున యాక్ట్ ప్రజానీకానికి నెల్లూరు ప్రజలకు వారి సిబ్బందికి క్రైస్తవ సమాజంనకు గుడ్ ఫ్రైడే శుభాకాంక్షలను తెలియచేస్తున్నాను ఈ శుభ శుక్రవార పుశుభములు దేవుడు మనందరికీ దయచేయునుగాక ఆమెన్ గుడ్ ఫ్రైడే లేదా శుభ శుక్రవారం అనేది యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క మరణ దినమును సూచిస్తూ ఉంది అనగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు దేవుడయ్యుండి మానవుల యొక్క పాపమును తీసివేయడానికి మానవులందరి నిమిత్తమై బలియాగం చేయడానికి తనకు తానుగా ఈ లోకంలో జన్మించి తన ప్రాణాన్ని కలువరి సిలువలో అప్పగించాడు దానిని మనం గుడ్ ఫ్రైడేగా లేదా శుభ శుక్రవారంగా జరుపుకుంటూ ఉన్నాం ఒక వ్యక్తి ప్రాణం ఇచ్చినటువంటి రోజును లేదా ఒక వ్యక్తి చనిపోయినటువంటి రోజును జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నప్పుడు సాధారణంగా మానవులు వాడేటువంటి పదం ఏంటంటే దాన్ని సంతాప దినము అంటాం ఎందుకంటే ఒక వ్యక్తి తన ప్రాణాలను కోల్పోయాడు కాబట్టి కానీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు చనిపోయినటువంటి రోజును జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నటువంటి శుక్రవారాన్ని మాత్రము శుభ శుక్రవారం అంటున్నారు గుడ్ ఫ్రైడే అంటున్నారు ఒక వ్యక్తి చనిపోయినటువంటి రోజు ఎలా శుభమైన రోజుగా మారుతుంది ఎలా సంతోషకరమైన రోజుగా మారుతుంది ఎందుకు అది మంచి రోజుగా పిలువబడుతూ ఉంది అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు చనిపోవడం ద్వారా మానవులందరికీ మేలు కలిగింది శుభం కలిగింది ఎందుకంటే మనము చేసినటువంటి పాపాలను బట్టి మానవులు చనిపోవలసి ఉండగా మన కొరకు మన స్థానంలో మనకు బదులుగా మన కొరకు మన స్థానంలో మనకు బదులుగా దేవాది దేవుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు ప్రభు చనిపోయాడు అందుకనే దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తుంది రోమీలకు రాసిన పత్రిక ఆరో అధ్యాయము ఇరవై మూడవ వచనంలో పాపం వలన వచ్చు జీతము మరణము అయితే దేవుని కృపావరము మన ప్రభు అయిన క్రీస్తు యేసునందు నిత్య జీవము ద వేజెస్ ఆఫ్ సిన్ ఈజ్ డెత్ పాపం వలన వచ్చు జీతము మరణము దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనం గమనించినట్లయితే ఏ భేదమునూ లేదు మానవులందరూ పాపం చేసి ఉన్నారు ఏ భేదం లేదు అందుకనే ఇవాళ మనిషి తనకున్నటువంటి ఆ పాప భారం నుండి విడిపింపబడ్డానికి మోక్షాన్ని పొందడానికి స్వర్గాన్ని పొందడానికి పరలోకాన్ని సంపాదించుకోవడానికి రకరకాల పనులు చేస్తూ ఉన్నాడు పుణ్యాలని దానాలని యాగాలని యాత్రలని ఇలాంటివి ఎన్నెన్నో చేస్తూ ఉన్నాడు అయితే ఇవేవి కూడా మానవులకి మోక్షాన్ని ప్రసాదించవు ఎందుకంటే మానవుడు ఏ శరీరం ద్వారా ఈ పాపముని చేస్తూ ఉన్నాడో ఆ శరీరమును పాపం నుండి విడిపింపబడాలంటే పరిశుద్ధిని యొక్క రక్తం కావాలి అలా పరిశుద్ధమైనటువంటి రక్తం చేత మనలను మన పాపం నుండి విడిపించడానికి యేసుక్రీస్తు ప్రభు మానవ శరీరధారిగా పాపము లేనివానిగా ఈ లోకంలో జన్మించాడు దానినే మనం క్రిస్మస్ అంటున్నాం వర్జిన్ బర్త్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ ఆయన కన్యక గర్భమున పరిశుద్ధినిగా జన్మించాడు పరిశుద్ధాత్మ వలన జన్మించాడు మానవునిగా ఆయన జన్మించినప్పటికీ ఆయనలో పాపము అనేది లేదు దానికి రుజువు ఏంటంటే ఆయన మరణించి మరలా తిరిగి బ్రతికినటువంటి దేవుడు చనిపోయిన ఏ మానవుడు కూడా మరలా తిరిగి బ్రతికిన దాఖలాలు మానవ చరిత్రలో లేవు తాత్కాలికంగా కొంతమంది చనిపోయి మరలా తిరిగి బ్రతికి ఉండవచ్చునేమో కానీ కొత్త కాలం తర్వాత మరలా వాళ్ళు చనిపోయి ఉన్నారు అయితే మరణించి మరణమును జయించి తిరిగి లేచిన దేవుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఆయన మానవునిగా జన్మించాడు మానవులందరి పాపం కొరకై చనిపోయాడు మరణమును జయించి మరలా తిరిగి బ్రతికాడు కనుక ఆయన చనిపోయినటువంటి రోజును మనం శుభ శుక్రవారంగా పిలుచుకుంటూ ఉన్నాం ఆయన పరిశుద్ధుడైనటువంటి దేవుడై ఉండి మన కొరకు చనిపోవడానికి ఈ లోకంలో జన్మించాడు మనల్ని రక్షించడానికి ఆయన ఈ లోకంలో జన్మించాడు ఇప్పుడు చదివినటువంటి వాక్య భాగాన్ని మనం జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేసినట్లయితే రెండు భాగాలను మనం అక్కడ చూడవచ్చు పాపం వలన వచ్చు జీతము మరణము ఏ భేదం లేదు అందరూ పాపం చేస్తున్నారు అందుకనే పూర్వకాలంలో 
ఋషులు మునులు వారు చేసినటువంటి ప్రార్థనలో కూడా పాపోహం పాపకర్మ అని వాళ్ళు చెప్తూ ఉన్నారు అయ్యా నేను పాపం అహం అంటే పాపం అని అర్థం పాపోహం నేను పాపం చేస్తున్నాను పాపకర్మ కర్మ అంటే క్రియ చేసేటువంటి పని మానవుడు చేసేటువంటి పనుల్లో పాపం ఉంటూ ఉంది పాప స్వభావం ఉంటూ ఉంది కనుక పాపం చేసిన ప్రతి వ్యక్తి మరణమునకు పాతుడు అవుతూ ఉన్నాడు ఇక్కడ మరణం అంటే కేవలము దేహ సంబంధమైనటువంటి మరణం మాత్రమే కాదు ఆత్మకు కూడా మరణం ఉంటుంది దానినే మనము నరకం అని పిలుస్తూ ఉంటాం ఆ నరకం నుండి తప్పించబడ్డానే మోక్షం అంటూ ఉన్నాం అందుకే మానవుడు అనేక రకాల ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నాడు తనలో ఉన్నటువంటి ఆ ఆత్మ నూన్యత భావం భక్తిలో నుంచి వస్తున్నటువంటి భావన తను పాపిని అనేటువంటి విషయాన్ని నిరంతరము ప్రతి మానవునికి గుర్తు చేస్తూ ఉంది ఆ పాపం నుండి విడిపింపబడడానికి మానవుడు నిరంతరము ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నాడు అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వలన లభించినటువంటి గొప్ప వరం ఏంటంటే ద గిఫ్ట్ ఆఫ్ గాడ్ ఎ ఫ్రీ గిఫ్ట్ ఆఫ్ గాడ్ ఈజ్ ఇటర్నల్ లైఫ్ ఇన్ క్రైస్ట్ జీసస్ యేసుక్రీస్తు ప్రభు నందు నిత్య జీవం యేసుక్రీస్తు ప్రభు ద్వారా నిత్య జీవం యేసుక్రీస్తు ప్రభు వలన నిత్య జీవం మిగతా అన్ని చోట్ల మానవుడు దేవుణ్ణి వెతుకుతూ ఉన్నాడు కానీ ఇక్కడ మాత్రం దేవుడు మానవుని వెతుక్కుంటూ ఈ లోకంలోనికి వచ్చాడు అది గొప్ప విషయం మనిషిని వెతుక్కుంటూ పాపం చేసినటువంటి మనిషిని వెతుక్కుంటూ పరిశుద్ధుడైనటువంటి దేవుడు ఈ లోకంలో మానవునిగా జన్మించటం గొప్ప విషయం అందుకనే అలా జన్మించినటువంటి ఆ గొప్ప పండుగను మనం క్రిస్మస్ అంటూ ఉన్నాం యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క పుట్టిన దినమును జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ అలాగే మానవులందరి కొరకు ఆయన మరణించినటువంటి దినాన్ని మనం గుడ్ ఫ్రైడే అంటూ ఉన్నాం ఎందుకంటే మన కొరకు ఆయన చనిపోయాడు కాబట్టి మన స్థానంలో ఆయన చనిపోయాడు కాబట్టి మనకు బదులుగా ఆయన చనిపోయాడు కాబట్టి పరిశుద్ధ గ్రంథం బైబుల్లో ఈ లోకంలోనికి పాపం ఎలా ప్రవేశించిందో మొదటి పుస్తకమైనటువంటి ఆది కాండంలోనే రాయబడింది ఆది అనగా ప్రారంభం ద బిగినింగ్ ఆ మొదటి పుస్తకంలోనే రాయబడినటువంటి మాట ఏంటంటే దేవుడు మానవులను సృష్టించినప్పుడు వాళ్ళలో ఎలాంటి పాపము లేదు అయితే దేవుడు తినవద్దు అని చెప్పినటువంటి చెట్టు పండును తినిన కారణం చేత వారికి పాపము సంప్రాప్తమైనది ఆ జ్ఞాతి క్రమమే పాపం అక్కడ పట్టు పండును తినడమా కాదా అనేది ప్రధానం కాదు దేవుని యొక్క ఆజ్ఞను అతిక్రమించడం అనేది ప్రధానం ఆజ్ఞాతి క్రమమే పాపము పాపము చేయి ప్రతివాడును ఆజ్ఞను అతిక్రమిస్తూ ఉన్నాడు అలా ఆ రకంగా మొట్టమొదటి మానవులైనటువంటి ఆదా ముహవలు దేవుని యొక్క ఆజ్ఞను అతిక్రమించిన కారణం చేత ఆత్మ సంబంధమైన మరణము అలాగే శరీర సంబంధమైనటువంటి మరణం వచ్చింది అప్పటి వరకు దేవునితో సత్సంబంధం కలిగినటువంటి మానవుడు ఎప్పుడైతే పాపం చేశాడో దేవుని సన్నిధిలోనికి రాలేక దేవునికి ఎదురుగా రాలేక భయపడి దాక్కున్నాడు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఆ మాట రాయబడుతూ ఉంది దేవుడు వారిని కలవడానికి వచ్చినప్పుడు ఆదాము భయపడి దాక్కున్నట్లుగా ఉంది అప్పటి వరకు వారిలో భయం అనేది లేదు సిగ్గు అనేది లేదు దెర్ ఈజ్ నో షేమ్ దెర్ ఈజ్ నో ఫియర్ దెర్ ఈజ్ నో సఫరింగ్ ఎందుకంటే వాళ్ళలో పాపం లేదు కాబట్టి అయితే ఎప్పుడైతే దేవుడు తినవద్దు అని చెప్పినటువంటి ఆ పండుని తిన్నారో ఆజ్ఞను అతిక్రమించారో పాపం ప్రవేశించింది పాపంతో పాటు ఇవాళ మనం చూస్తున్నటువంటి ప్రతి కష్టము ప్రతి శ్రమ కన్నీరు ఇవన్నీ కూడా మానవ జాతికి సంప్రాప్తమయ్యాయి అందుకనే పౌలు చెప్పిన ఈ మాటను పదే పదే మనం ఈరోజు జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం పాపము వలన వచ్చు జీతము మరణం ఇంకొక మాట కూడా రావచ్చు నేను భక్తిపరునుగా ఉంటున్నానని కొంతమంది అనొచ్చునేమో ఒకవేళ అలాంటి భక్తిపరమైన జీవితం వాళ్ళు జీవిస్తూ ఉన్న మంచితనము అనేటువంటి జీవితం వారిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా వారు చనిపోతున్నారు ఎంత మంచివారిగా పిలవబడినప్పటికీ ఒక దినాన వారు చనిపోతున్నారు కారణమేంటి పాపం పాపం వలన వచ్చు జీతము మరణం అయితే ఆ మరణము నుండి తప్పించడానికి దేవుడు తన ప్రాణాన్ని ఇవ్వడం మనకు శుభ శుక్రవారం శుభదినం ఇది శుభవార్త ఆ సందర్భంలో వీళ్ళు దేవుని సన్నిధిలోనికి రాకుండా భయపడి దాగుకున్నప్పుడు వారు దిగంబర్లుగా ఉన్నారు సిగ్గుతో ఉన్నారు అప్పటి వరకు వారికి సిగ్గు అనేది తెలియదు అవమానం అనేది తెలియదు ఎందుకంటే వాళ్ళు దేవుని యొక్క మహిమలో నివసిస్తున్నారు పాపం వారిలో లేదు కనుక వారిలో ఎలాంటి 
భయము కానీ దిగులు కానీ దుఃఖము కానీ సిగ్గు అవమానం ఇవేమీ లేవు అయితే దేవుడు అక్కడ ఒక గొప్ప పని చేశాడు వాళ్ళు దిగంబర్లుగా ఉన్నప్పుడు ఒక చెట్టు ఆకులను తీసుకుని వాళ్ళు తమ సిగ్గును కప్పుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసినప్పుడు దేవుడు ఏం చేశాడంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక జంతువును బలి ఇచ్చి వాళ్ళ కళ్ళ ముందే ఆ జంతువు యొక్క చర్మముతో పాపం చేసినటువంటి మానవులకు చొక్కాయలను తయారు చేసి ఇచ్చాడు వస్త్రాలను తయారు చేసి ఇచ్చాడు ఇది ఆ రోజు జరిగినటువంటి సంఘటన మనం దాన్ని కొంత ఊహాజనితంగా మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే దాన్ని మనం కళ్ళ ముందు ఉంచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసినట్లయితే పాపం చేసి భయపడి దాక్కున్నటువంటి ఆదాము హవ్వల యొక్క దిగంబరత్వాన్ని కప్పడానికి వారి సిగ్గును కప్పడానికి పాపము చేయనటువంటి ఒక జంతువును దేవుడు బలిగా ఇచ్చాడు వేళ్ల కళ్ళ ముందే ఆ జంతువు ప్రాణం పోతున్నప్పుడు వేళ్ల కళ్ళ ముందే ఆ జంతువు వధింపబడి ఆ జంతువు యొక్క రక్తము కారుతూ ఉన్నప్పుడు వాళ్లకు తమ చేసినటువంటి పాపం గుర్తొచ్చి ఉంటుంది తమ కొరకు తము చేసినటువంటి పాపానికి ఏ పాపము ఎరుగునటువంటి ఒక జంతువు బలి అయిపోయింది ఆ జంతువు యొక్క ప్రాణం పోవడం ద్వారా వీళ్ళ కలిగినటువంటి అవమానము సిగ్గు దాచబడింది బహుశా అది ఆ దినాన వాళ్ళ జీవితంలో మంచి దినం అయి ఉండొచ్చు ఎందుకంటే వాళ్ళ యొక్క సిగ్గు కప్పబడినటువంటి దినము కాబట్టి ఇవాళ మన కొరకు యేసుక్రీస్తు ప్రభు చనిపోవడం ఆ దినాన ఏదైనా తోటలో చనిపోయినటువంటి ఒక జంతువుకు ఆయన నిష్కలంకము నిర్దోషమైన దేవుని గొర్రెపిల్లగా సాదృశ్యంగా ఉంటూ ఉన్నాడు మనం పాపం చేశాం కానీ పాపం మెరిగినటువంటి దేవుడు మన కొరకు తన ప్రాణం ఇచ్చాడు కనుక ఇది గుడ్ ఫ్రైడే శుభ శుక్రవారం విశ్వాసులకు తండ్రిగా పిలువబడుతున్నటువంటి అబ్రహాం జీవితంలో ఒక సంఘటన జరిగింది ఆది కాండము ఇరవై రెండో అధ్యాయంలో ఆ సంఘటన రాయబడి ఉంది అబ్రహామునుకు ఏకైక కుమారుడు ఇస్సాకు దేవుని వాగ్దానం వలన కలిగినటువంటి వాగ్దాన పుత్రుడు దేవుడే చెప్తున్నటువంటి పుత్రుడు ఇస్సాకు ఒకనొక సందర్భంలో దేవుడు అబ్రహాము యొక్క భక్తిని పరీక్షించడానికి అబ్రహాము ఎంతగా దేవుని ప్రేమిస్తున్నాడో తెలుసుకోవడానికి ఒక చిన్న పరీక్ష పెట్టాడు అదేంటంటే అబ్రహాంతో దేవుడు అబ్రహామ నీ ఏకైక కుమారుణ్ణి నీవు తీసుకొని అనగా నీవు అధికంగా అమితంగా ప్రేమిస్తున్నటువంటి నీ కుమారుణ్ణి తీసుకొని నేను చూపుతున్నటువంటి ఒక కొండ మీదకి వెళ్ళి నీ కుమారుణ్ణి బలి ఇవ్వమన్నాడు అబ్రహాము దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నాడు కనుక తన కుమారుణ్ణి తీసుకొని దహన బలిగా అర్పించడానికి నిప్పును కత్తెను మిగతా వస్తువులను తీసుకొని ఆ కొండ మీదకి ప్రయాణమై వెళ్ళాడు వాళ్ళు వెళుతూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో కుమారుడైనటువంటి ఇస్సాకు తండ్రి అయినటువంటి అబ్రహాంను అడుగుతాడు ఒక ప్రశ్న తండ్రి దహన బలిగా అర్పించడం కోసం నిప్పు కత్తి కట్టెలు ఉన్నాయి కానీ బలిగా అర్పించేటువంటి ఆ జంతువు ఎక్కడ బలి పశువు ఎక్కడ దహన బలి కొరకు దేనిని మనం తీసుకొని వెళుతున్నామంటే అబ్రహాము దగ్గర సమాధానం లేదు ఎందుకంటే దేవుడు తన కుమారుణ్ణే బలిగా అర్పించమన్నాడు కనుక ఆ సంగతిని అబ్రహాము ఇస్సాకుతో ఎలా చెప్తాడంటే నా కుమారుడ దేవుడే చూచుకొను నువ్వే బలి పశువు అని చెప్పడు నిన్ను చంపివేస్తున్నానని చెప్పడు దేవుడు చూచుకుంటాడని చెప్తాడు అలాగే వాళ్ళు ఆ కొండ మీదకి వెళ్ళిన తర్వాత అబ్రహాము ఇస్సాకును బలిగా అర్పించడానికి సమస్తమును సిద్ధపరిచి కత్తి తీసుకొని తన కుమారుని చంపడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పుడు చంపడానికి సిద్ధపడినప్పుడు దేవుడు అబ్రహామును ఆపి అబ్రహామ నీ కొడుకును నా కొరకు బలిగా ఇవ్వడానికి నువ్వు సిద్ధపడ్డావు కాబట్టి దీనివలన నీవు దేవుని ప్రేమించుచున్నావని అర్థమవుతుందంటాడు ఆ తరువాత దేవుడు అబ్రహాముకు పొదలో కొమ్ములు చిక్కుకొని ఉన్నటువంటి ఒక పొట్టేలును చూపిస్తాడు దేవుని యొక్క వాక్యంలో రాయబడినటువంటి గొప్ప మాట ఏంటంటే అబ్రహాము ఆ దహన బలిగా అర్పిస్తున్నటువంటి కొడుకు స్థానంలో పొదలో కొమ్ములు చిక్కుకున్నటువంటి ఆ పొట్టేలును తీసుకుని వచ్చి తన కుమారుడైనటువంటి ఇస్సాకుకు బదులుగా ఆ పొట్టేలును చంపి దహన బలిగా అర్పిస్తాడు కొంచెం దీన్ని జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేసినట్లయితే దేవుడు ఇస్సాకును బలిగా అర్పించమన్నాడు అబ్రహాము ఇస్సాకును బలిగా ఇవ్వడానికి సిద్ధపడ్డాడు అయితే ఇస్సాకును చంపడానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు దేవుడు ఇస్సాకును చంపడాన్ని ఆపాడు అడ్డుకున్నాడు ఇస్సాకు స్థానంలో దేవుడు దహన బలిగా ఒక పొట్టేలుని ఏర్పాటు చేసి ఆ పొట్టేలును దహన బలిగా 
అర్పించేటువంటి అవకాశాన్ని అబ్రహాము కల్పించాడు అనగా ఇస్సాకు స్థానంలో ఒక పొట్టేలు దహన బలిగా మార్చబడింది అబ్రహాము పొట్టేలను చంపడన్నప్పుడు అబ్రహాము పొట్టేలను దహన బలిగా అర్పిస్తున్నప్పుడు దేవుడు అబ్రహామును ఆపలేదు ఇస్సాకును చంపుతున్నప్పుడు ఆపిన దేవుడు పొటేలును చంపుతున్నప్పుడు ఆపలేదు ఇదే మాటను మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లయితే పాపం చేసినటువంటి మనిషిని చంపడం దేవునికి ఇష్టం లేదు మానవులు నరకానికి వెళ్ళడం దేవునికి ఇష్టం లేదు నరకంలో వేదన పడ్డం దేవునికి ఇష్టం లేదు దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తుంది దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించను ఎంతో ప్రేమించను ఎంత ప్రేమించాడంటే తన కుమారుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు ప్రభువును మన కొరకు సిలువులో చంపేంతగా ప్రేమించాడు దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించను కాగా తన అద్వితీయ కుమారునిగా పుట్టిన వాణి ఎందు విశ్వాసముంచు ప్రతి వాడును నశింపక నిత్య జీవం పొందినట్లు ఆయనను అనుగ్రహించను దిస్ ఈజ్ ద గిఫ్ట్ ఆఫ్ గాడ్ ఇది దేవుడు మనకిస్తున్నటువంటి ఉచితమైన బహుమానం ఈ రక్షణ అనేది దేవుడు మనకిస్తున్నటువంటి ఉచితమైనటువంటి బహుమానం అందుకనే పౌల భక్తుడు గల్తీలకు రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయం పద పదమూడవ వచనంలో అంటాడు అబ్రహాము పొందినటువంటి ఆశీర్వాదములు మనము కూడా పొందినట్లు మన కొరకు క్రీస్తు శాపమయ్యాడు ఆ తరువాత వచనాల్లో మనం చూసినట్లయితే మానుం రీద వేలాడిన ప్రతివాడును శాపగ్రస్తుడు అని రాయబడింది ఆ రకంగా ఏ పాపము ఎరుగని యేసుక్రీస్తు ప్రభు మన కొరకు మన పాప శాపమును తన మీద వేసుకొని శాపగ్రాహిగా అనగా మన శాపములను గ్రహించిన వాణిగా సిలువులో తన ప్రాణాన్ని పెట్టాడు అందుకనే సిలువులో ఆయన చనిపోతూ పలికినటువంటి ఏడు మాటల్లో ఒక మాట నా దేవ నా దేవ నన్నెందుకు చేయి విడిచితివి ఎందుకు చేయి విడిచాడంటే ఆ సమయంలో దేవుని యొక్క ఉగ్రత ఆయన ఆయన మీద మోపబడింది కనుక అందుకొరకై యేసుక్రీస్తు ప్రభు చనిపోయాడు కొరింతీలకు రాసిన పత్రికలో పౌలు భక్తుడు అంటాడు పాపమెరుగని యేసు మన కొరకు పాపముగా మార్చబడ్డాడు దెర్ ఈజ్ నో సిన్ ఇన్ హిమ్ బట్ హీ వాజ్ మేడ్ సిన్ ఫర్ ఆస్ ఆయనలో పాపం లేదు కానీ మన కొరకు ఆయన పాపముగా మార్చబడ్డాడు ఆయన ఏ పాపము చేయలేదు కానీ మన కొరకు మనందరి శాపాన్ని మోసాడు మన కొరకు ఆయన చనిపోయాడు కనుక అది గుడ్ ఫ్రైడే శుభ శుక్రవారం మన పాపములు ఆయన మీద వేసుకున్నాడు కనుక అది శుభ శుక్రవారం గుడ్ ఫ్రైడే మన శాపాన్ని ఆయన భరించాడు కనుక అది శుభ శుక్రవారం గుడ్ ఫ్రైడే హీ డైడ్ ఫర్ అస్ ఇన్ అవర్ ప్లేస్ ఆయన మన కొరకు మన స్థానంలో చనిపోయాడు ఆయన చనిపోవడం వల్ల మనం జీవిస్తూ ఉన్నాం కనుక ఇది మనకు శుభ శుక్రవారం అయ్యింది దేవుడు మన శాపాన్ని ఆయన తన మీద వేసుకున్నాడు ప్రవక్త అయిన యశోదార ముందుగానే దేవుడు ప్రవచించి ఉన్నాడు ఆయన మన వ్యాధులను మన వ్యసనములను తన మీద వేసుకున్నాడు నిశ్చయముగా ఆయన వాటిని భరించాడని ప్రవక్త అయిన యశయా తెలియచేస్తున్నాడు ఆల్ అవర్ సిన్స్ ఆల్ అవర్ సఫరింగ్స్ ఆల్ అవర్ సిక్నెస్ ఆయన భరించాడు మన పాపాన్ని భరించాడు మన వ్యాధులను భరించాడు మన వ్యా వ్యసనాలను భరించాడు సాధారణంగా ఏదైనా ఒక నేరం జరిగినప్పుడు నేరస్తుని మీద ఏదైనా జరిమానా విధిస్తే ఫైన్ విధిస్తే భారతదేశ శిక్షా స్మృతిని అనుసరించి ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ అనుసరించి ఆ ఫైన్ జరిమానా విధింపబడినటువంటి వ్యక్తి లేదా ఆ వ్యక్తి తరపున ఎవరైనా ఆ జరిమానాన్ని చెల్లించినప్పుడు ఆ ఫైన్ చెల్లించినప్పుడు ఆ నేరం చేయబడినటువంటి వ్యక్తి ఆ శిక్ష నుంచి తప్పించబడతాడు ఆ రకంగా మనం చేసినటువంటి పాపాలను బట్టి ఆ పాప శిక్ష మన సమాధానార్థమైనటువంటి శిక్ష యేసుక్రీస్తు ప్రభు తన మీద వేసుకొని చనిపోయాడు అందువలన దీన్ని మనం గుడ్ ఫ్రైడే అనుకుంటున్నాం శుభ శుక్రవారంగా పిలువబడుతుంది ఇది మానవులందరికీ కలిగినటువంటి శుభము దిస్ ఈజ్ ద గుడ్ న్యూస్ ద గాస్పల్ సమ్ వన్ డైడ్ ఫర్ యూ అండ్ దట్ సమ్ వన్ ఈజ్ గాడ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఒక వ్యక్తి మీ కొరకు చనిపోయాడు మిమ్మల్ని బ్రతికించడానికి ఆ వ్యక్తి దేవుడు ఆయన పేరే యేసుక్రీస్తు ప్రభు తల్ల వంచి ప్రార్థన చేసుకున్నా మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమిస్తున్న మా తండ్రి మీకు వందనములు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నా 
పాపం చేసినది మేము శిక్షకు పాత్రులం మేము అయితే మీరు మమ్మల్ని ఎంతగానో ప్రేమించారు కనుక ఆ పాప శిక్షను మా మీద మోపక మీ మీద వేసుకోండి మీరు మానవునిగా ఈ లోకంలో జన్మించారు ఏ మానవుడు రక్త మాంసముల ద్వారా పాపం వలన నాశనమునకు నిత్య శిక్షకు గురవుతున్నాడో ఆ మానవుని రక్త మాంసముల వలన లభించినటువంటి పాప శిక్ష నుండి తప్పించడానికి మీరు కూడా మానవుని వలె అనగా రక్త మాంసములు కలిగిన మానవుని వలె ఈ లోకంలో జన్మించారు మా పాపమంతటిని మీరు మోశారు మీరు భరించారు ఆ శిక్షను మీరు పొందారు మమ్మల్ని ఆ శిక్ష నుండి విడిపించారు అందుకొరకై మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభు ఈ సమయంలో ఈ వాక్యం వింటూ ఎంతమంది అయితే మీ ద్వారా ఆశీర్వదింపబడ్డానికి సిద్ధపడుతున్నారు వారందరినీ మీరు ఆశీర్వదించండి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వలన క్షమాపణ కలుగుతుంది ఆయన ప్రేమ లభిస్తుంది ఆయన ఆశీర్వాదాలు లభిస్తాయి ఇవన్నీ కూడా ఉచితమే దేవుని కృపావరం క్రీస్తు యేసునందు నిత్య జీవం అట్టి నిత్య జీవాన్ని ప్రభు ఈ వాక్యమును వింటున్న వారికి వీక్షిస్తున్న వారికి మీరు అనుగ్రహించమని కోరుతున్నాం స్వీకరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నవారిని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి వారిని సమృద్ధిగా ఆశీర్వదించండి ఈ సదావకాశమును కల్పించినటువంటి యాక్టీవీ వారికి మీ నామం పేరిట శుభములను వందనములను తెలియచేస్తున్నాం వారిని వారి సంస్థను మీరు ఆశీర్వదించి అభివృద్ధిపరచండి అలాగే మా ప్రభు సమస్త మానవాళ్ళకి ఈ శుభ శుక్రవారము అన్ని విధములుగా శుభములు కలుగు చేయనట్లు సహాయం చేయమని యేసు క్రీస్తు ప్రభు నామున ప్రార్థించి వేడుకొంచు నాము తండ్రి ఆమె మన పరమ తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ మన ప్రభువును రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ఆదరణ అన్యోన్య సహవాసం ఇక్కడ చేరిన మనకును ఆయన్ను ప్రేమించు ప్రతి ఒక్కరికిని ప్రత్యేకించి యేసుక్రీస్తు ప్రభు ద్వారా నిత్య జీవమును పొందుటకు సిద్ధపడిన వారికి నిత్య జీవమును పొంది క్రీస్తు మార్గంలో ప్రయాణిస్తున్న వారికి ఇప్పుడునూ ఎల్లప్పుడూ సదాకాలం తోడై ఉండి కాపాడునుగాక ఆమె